怪不得现在网上都说东北是我素未谋面的第二个故乡。欢迎大家来东北玩啊！哈喽，大家好，我问你们一下啊，就是你们浅浅的想一下，五十块钱在东北能吃几个菜？之前一直啊在网上刷到东北的菜量有多么的大，多么的便宜。今天呢，终于到我自己了，来体验一下了，心情有点小激动。重庆饭店 ，Let's go。写字不好看啊，也主要是看一下这个菜价离不离谱啊，十块，十块，十块，十块。之前就一直想吃这猪肉酸菜，睡觉有时候不好练字啊，长大了写个字，哎，贼难看。五十块钱吃了三个菜，一份水饺。对，我们那锅包肉也四十多，最少翻倍的价。水饺能要半斤吗？饺子没有。啊，饺子没有了。辽宁、吉林、黑龙江，我们这三个省我都去了，每一次我都吃不到酸菜水饺。这次我还专门找了一个饺子店，想吃个酸菜水饺那么难吗？可以拼桌，可以拼桌，可以拼桌。那我拍个视频不耽误你们你们吃饭了啊？啊，没事。日本地人吗？啊，日本地人吗？我不是，我山东的，山东临沂。临沂炒鸡。啊，对，临沂炒鸡很出名。对对对对对，给你们浅浅看一下啊，这份六十多，二十。看沈阳这边的做法啊，大部分都是放这个番茄酱的。我看到了啊！好，好嘞，好嘞，好嘞，菜摆不开是吧？<笑>我这四个菜好像都占了半个桌子了。这一份才十块，三个菜，加一份米，五十块。我从没想到五十块钱能吃三个肉菜，分量还那么大。我感觉这个鸡蛋最少都得放五个。东北这边这个菜啊，都是嘎嘎下饭这种，酱香味特别浓。把这个往米饭上一盖，直接浓浓的。不、哦，番茄版的锅包肉。其实怎么说吧，这种番茄类很好吃，但对比老式这种锅包肉，我更喜欢那种老式的。本来我寻思那种便宜的锅包肉，肯定外面全是挂的糊，没想到中间肉那么厚实。猪肉段。嗯，啊，真好吃。这肉段是春招，春招的香味很浓。二十块钱。你看干饭也太快乐了吧！嗯，怪不得现在网上都说东北是我素未谋面的第二个故乡。这个大疆鸡蛋我真吹爆啊，巨好吃，巨下饭。再来一块锅包肉。嗯。完了，我这一看真的要吃不了多少肉了，溜肉段。真有一点我最佩服的是什么吗？他们这个不管是溜肉段还是锅包肉，挂的面糊都会特别厚，里面肉很足。自制了一份大酱鸡蛋干饭。吃到现在，我就想说，东北真的是我刚毛面的第二个故乡了。你们不知道我多喜爱东北。年前的时候刚来过，我的年后唰唰又飞来了。就讲真的，这段时间在东北这边遇到的人真的都巨热情。然后不管是菜量啊还是什么，这段时间我还看别人说菜不好吃是老板技术的问题。如果说菜量不够大，那是老板人品的问题。看我们真吃完了，真吃饱了，吃不动了，一共是消费了五十五。哎呀，吃不了兜着走啊，朋友们。喝一碗吃吧，到下午茶吧。那咱们就就到这了。如果说你们喜欢这条视频的话，欢迎大家给我留个小红心。咱们下期再见。